Компания «Промкомплект» предлагает насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термомонометры, счетчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» — все для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» — монтажников один. Телефон 75 15 85. Новости среды, 24 февраля, в программе «Наше время» в студии Юлия Гафарова. Здравствуйте и коротко о некоторых темах выпуска. Вместо парка и полувековых деревьев – пыльная стройка. Жители улицы Чкалова возмущены строительством новой многоэтажки. Ее будут возводить вплотную к жилым домам. Дорожное хозяйство Оренбурга теперь под женским началом. Управление возглавила Рита Гончарова. Какие улицы будут ремонтировать и что в планах у нового начальника? Будто и не убирались, оренбуржцы недовольны вывозом снега. Последствия снегопада, случившегося в выходные дни, пешеходы и автомобилисты буквально ощущают на себе. И наши оказались сильнее. В спортивном секторе сразу две победы. Газовик стал победителем Кубка ФНЛ. Викторию празднуют и оренбургские боксеры. Ну а в начале в крупном ДТП в Сакмарском районе пострадали семь человек, еще один погиб. Авария произошла накануне вечером на трассе Оренбург-Уфа у поворота на поселок Светлый. По данным полицейских, 58-летний водитель автомобиля «Деонексия», двигаясь в сторону Оренбурга, пытался совершить обгон и выехал на встречную полосу. Однако завершить маневр мужчина не успел. В результате лобового столкновения с автомобилем «Датсун» водитель «Некси» скончался до приезда медиков. Четыре его пассажира с травмами были доставлены в больницу. Также госпитализировали 55-летнего водителя второй иномарки и двух несовершеннолетних пассажирок. Сообщается, что людей зажало в оскорженных машинах, чтобы их вызволить, на место выезжали сотрудники МЧС. По факту ДТП в полиции начали проверку. В центре Оренбурга на месте старого сквера скоро появится очередная многоэтажка. Новую высотку будут возводить около 55-го дома по улице Чкалова. Более 300 жильцов окрестных домов выступили против строительства. Со слов людей, их районы без того плотно застроен, а с появлением еще одной многоэтажки к ним не смогут подъехать ни скорая помощь, ни пожарные. Кроме того, их лишают любимого парка с полувековыми деревьями. Жильцы уверены, застройщик появился здесь незаконно. Между тем, по Подготовка территории уже началась. Неделю назад возвели заборы и приехала спецтехника. Подробности этой истории выясняла Ольга Патрушева. Вот эти деревья, которые возле моих окон, и цветы там, и дуб поливали, выхаживались внучкой уже пять лет. Он только начал, прихватился там. Сама Карапова ходила, разговаривала, просила его. Они нам сделали загородки, чтобы машины там не ездили. Надежда Андреевна и ее соседи почти полвека потратили, чтобы превратить этот пустырь в центре города в райский уголок. В середине 90-х даже сражались с предпринимателями, потому здесь до сих пор нет магазинов, в нулевых с чиновниками за право официально дать этому месту статус парк. Но сажать деревья не разрешили. Мол, подземных коммуникаций много. А неделю назад к ним нагрянули неожиданно. Гости. Они заехали на нашу детскую площадку, выкорчивали оттуда скамейку, которая вот площадка была поставлена летом 15 -го года. Новая. Новая, совершенно. Выдернули эту скамейку, трактор, вот видите, он все тут расчистил, но уже заново снег выпал, но тут все было расчищено, они готовили ее к демонтажу, эту площадку. Такой наглый визит не мог остаться незамеченным. Возмущенные жильцы вызвали полицию. Тогда их и ошарашили. Сквера здесь больше не будет, будет строиться дом. Администрация разрешила. Решила. Согласно этому разрешению планируется постройка 18-этажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями на первом и да. втором наземных да, этажах. Да, да. То есть на 18 этажах будут жить люди и два этажа дадут под офисы, магазины, компании. Мы не знаем. То есть автоматически у нас не будет здесь ни парковочных мест для жителей. Даже для детей это будет предоставлять опасность, потому что будет постоянное движение здесь. В ближайшие годы им предстоит и жить на стройке, именно жить, потому что от забора до подъездов несколько метров. А значит, пыль и шум обеспечены на круглые сутки. Кроме того, люди боятся остаться без тепла и воды. В этом плотно застроенном районе коммуникации со слов жильцов уже не справляются. Сотни человек полагают, их обманули. Либо застройщики и бумага липовая, либо чиновники, которые все это допустили. 
Я боюсь, то, что мои окна вот с восьмого этажа выходят на этот дом. И что я не увижу ни света белого, и воздуха мне не хватит. Ни мне, ни моим детям, ни внукам. Гулять негде, дышать нечем. У нас не так давно горела квартира вот там. А Пожарная машина подъехать не сможет. Скорая помощь без конца стоит около этих подъездов. Да. Живут в основном пожилые люди. Подъехать не сможет. Спустя неделю, отойдя от шока, люди начинают коллективно решать, что делать дальше. Прокуратура, администрация не исключают возможный президент ради того, чтобы вернуть свой парк. Готовы на многое. Ольга Патрушев, Дмитрий Примачек, Наше время. Нам удалось получить комментарии от администрации города. Начальник департамента градостроительства Сергей Бринев подтвердил, действительно, в конце 2017 года на улице Чкалова появится новый 18-этажный дом. Жильцов соседних высоток он поспешил успокоить. Все нормы застройщикам будут соблюдены. А вот на вопрос о выборе места для будущего дома глава ведомства ответил, что новостройка подчеркивает статусность одной из главных улиц. Основной фронт сформирован из девяти этажей. Сейчас это, ну, так скажем, да, 100, 121 серии, но уже э, устаревшие фасады, э, фасады многоликие в связи с тем, что каждый остеклил свой балкон как мог. Э, вот, в принципе, да, то, что видят э, гости нашего города, да, э, все это, конечно, э, можно и нужно... Э, как-то скрасить, сгладить великолепием клумб, фонтанами и так далее, и так далее. Но в любом случае город формирует архитектура именно зданий. У оренбургских дорог отныне женское лицо. Начальником управления строительства и дорожного хозяйства администрации города стала Рита Гончарова. Напомним, несколько лет она была заместителем Михаила Середина, и после того, как тот покинул свой пост по собственному желанию, заняла его место. Надо сказать, что оренбуржцы к таким кадровым перестановкам отнеслись с юмором. В интернете, к примеру, заговорили о женском почерке и розовой разметке. Однако сама Рита Гончарова дала понять, что шутить не намерена – в дорожном деле она больше шести лет, так что долго осваиваться на своем месте ей не придется. Как изменятся городские улицы, сегодня новый начальник в эксклюзивном интервью рассказала моей коллеге Екатерине Киселевой. Я инженер-строитель. Я закончила наш ОГУ по специальности инженер-строитель факультет промышленно-гражданского строительства. И я все время работала в по профессии. А с дорогами стала заниматься 6 лет назад, когда пришла работать сюда, в это управление. Я считаю, что нет должностей мужских или женских. Все зависит от профессионализма, от отношения к делу, как ты видишь это дело, как ты хочешь его сделать. А мужчина, женщина, это, наверное, уже как-то вчерашний день. Первоочередные банальные планы – приведение дорог в соответствие, чтобы не было ям. Никто не ожидал, что будет такая погода, никто не ожидал, что будет две весны. Сами понимаете, асфальт отстоял по 50 лет. Естественно, он сейчас разрушается, он бухает и разрушается. Приведем в соответствие сейчас все дороги, проведем ямочный ремонт в мае. Потому что сейчас мы не можем проводить ямочный ремонт по погодным условиям у нас. Не позволяет ни один гос, ни один СНИП, чтобы выполнить работу. Мы сейчас делаем заделку аварийных выбоев. Очень много мест, где очень большая концентрация автомобилей. И мы с управлением по организации безопасности дорожного движения прорабатывали вопрос, как при минимальных затратах сделать, провести работы по уширению, по реконструкции где-то ремонту, чтобы как можно больше разгрузить город, чтобы увеличить, было увеличение трафика. Ну и живой человек, конечно, это все тяжело и неприятно, но я готова куда деваться. В планах у Риты Гончаровой также избавить Оренбург от вечной пробки на участке от улицы Шевченко до монтажников. Кстати, у нового руководителя останутся старые соратники. За капитальный ремонт дорог в этом году будет отвечать предприятие «Ремдорстрой», которое приводило в порядок улицу Рыбаковскую. 
Оренбуржцы снова возмущены качеством уборки и вывоза снега. Только за сегодняшнее утро в муниципальную диспетчерскую службу поступило около 300 звонков от недовольных горожан. Они жалуются, что последствия метели, прошедшие на выходных, коммунальщики так и не устранили. Снежная куча до сих пор высится и на обочинах многих оренбургских магистралей. Несмотря на то, что две недели назад в городе был объявлен режим ЧС по уборке снега, на облике улиц и удобстве жителей предпринятые меры отразились мало. Ни в коем случае не удовлетворяет, даже невозможно ходить. Вот сейчас нас высадил автобус, вот такая гора снега, куда нам идти после остановки? Невозможно. А так в основном забито город весь. Он, ну, конечно, не очень, но стараются. По крайней мере, сейчас хоть сдвиги какие-то видно. До этого было как-то еще тяжелее. Совсем не удовлетворяет. У нас во дворе советская 9 площадка снегом детская засыпана полностью. Но спору нет, зимой особо не играют на детских площадках, но куча снега который перед дома, она как-то как так вызывает. Таять потом будут. Да, и таять это будет, но и вообще ходить месить ногами снег не очень приятно. Но тем временем погода второй половины недели порадует оренбуржцев стабильностью. Новых метелей, по прогнозам синоптиков, ожидать не стоит, а температуры днем будут колебаться в районе нуля градусов. Слегка похолодает лишь уже ближе к выходным. В субботу и в воскресенье, и в понедельник, то есть последние дни февраля, после прохождения холодного атмосферного фронта, атмосферное давление немного вырастет, а температурный фон понизится. Температуры ночные минус 5, минус 10, а дневные минус 2, минус 7. Такая погода, впрочем, способствует появлению на дорогах гололедицы, так что пешеходам и автомобилистам стоит быть в эти дни особенно внимательными. Губернаторам разрешили увольнять мэров и глав районов за растраты. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Теперь главы регионов вправе отстранять от должности муниципальных чиновников за нецелевое использование бюджетных средств. Мы попросили прокомментировать этот документ депутатов и журналистов, как они его оценивают применительно к нашему региону. Этим законом, подписанным Путиным, да, положено почти 25-летний конец, положен конец 25-летней истории войн между губернаторами и мэрами крупных городов, обычно городов столичных, столичных городов регионах. То есть мы все помним прекрасно примеры Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска. В меньшей степени это было в Оренбурге во времена еще Елагина и Данковцева, да. Я думаю, что теперь таких конфликтных ситуаций не будет возникать вообще. Я считаю, что это в принципе нормально, это уже ужесточение, усиление вертикали государственной власти. А если губернаторам напрямую выходит на администрацию президента, на президента, то, видимо, главы муниципальных образований должны так или иначе их должностные обязанности, и в том числе вот нецелевка, нецелевые использования, конечно, должны зависеть, и губернатор должен иметь принимать такое решение. Однако некоторые эксперты полагают, что закон был принят специально для регионов, где городами управляют оппозиционные мэры в Екатеринбурге. Это скандально известный Евгений Ройзман, в Новосибирске коммунист Анатолий Локоть. Но в Оренбуржье главы городов и районов и так полностью зависимы от областной власти. Вообще в целом по Российской Федерации перевернутая система с точки зрения доходов, то есть все доходы уходят в Федерацию, в том числе из Оренбургской области 72 копейки, известные в принципе цифры, насколько я ее помню, 72 копейки уходят в субъект, соответственно, это очень мощный экономический рычаг на губернатора, а дальше та же самая система выстроена между региональной властью и местной властью, то есть у местной власти просто в принципе денег нет. Действующий, например, глава Оренбурга, он и так абсолютно там, на 90% зависит от решений губернатора, от того, сколько денег ему даст губернатор, как губернатор прикажет фактически да, проголосовать депутатам Горсовета от Единой России. Ну, если раньше у него хотя бы там запас в 10% свободы у этого мэра города был, да, то теперь этого запаса нет. Кроме этого, депутат ЗАГСОБа Максим Амелин считает закон лишним, так как расходы муниципальных чиновников контролирует прокуратура и полиция. Прокуратура и суды и, в принципе, органы внутренних дел в особо вопиющих случаях, даже в случаях с депутатами, разбираются в злоупотреблениях. И как бы депутатов-то, в принципе, сажают в нашей области, а уж про глав-то говорить нечего. Поэтому здесь я, в принципе, вот какой-то для нашей области эффективность, на мой взгляд, нулевая. 
Скрыть следы жестокого преступления не удалось. Сегодня в Орске по подозрению в зверском убийстве задержали 23-летнего местного жителя. Накануне он расправился со своим собутыльником особо изощренным способом. 31-летнего мужчину буквально расчленили, а части тела выбросили в мусорный бак. На человеческие останки случайно наткнулись местные жители. Находка повергла в шок. На расследование убийства у полицейских ушло несколько часов. По каплям крови, оставленным на земле, почти сразу же удалось установить дома и квартиру, из которой выносили останки. В течение буквально трех часов установлено лицо, совершившее указанное преступление. Им оказался 23-летний также местный житель, который в собственной квартире 22 февраля на почве бытовой ссоры, возникшей в ходе распития спиртных напитков. Ножом причинил потерпевшему множественные колторезные ранения, после чего, желая скрыть следы содеянного, а именно совершение преступления следы, расчленил в собственной ванне указанное тело. Оренбуржцы, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью, под пристальным вниманием прокуратуры. Как оказалось, зачастую дорожные аварии случаются по вине нетрезвых нарушителей. По словам сотрудников надзорного ведомства о том, что водитель состоит на учете в наркологическом диспансере, как правило, выясняется лишь после совершенного ДТП и заведенного уголовного дела. Только сегодня в Ленинском районном суде состоялось несколько подобных процессов. Насколько в действительности страшен приговор для таких водителей, узнала Екатерина. На столе кипа документов. Пять прокурорских исков в суд на лишение водительских прав. Проверили лиц, страдающих наркоманией, алкоголизмом, стоящих на учете в диспансерах. Эта категория граждан управлять транспортными средствами запрещено по закону. Однако выяснилось, наркоманы со стажем спокойно садятся за руль. Водительское удостоверение было выдано ему 18 марта 2006 года. А на учете он стоит с 2001 года. Даже несмотря на медицинское заключение, синдром зависимости от наркотических веществ, этому мужчине ничто не помешало заполучить водительские права. Я в наркодиспансер уже хожу несколько, я уж не помню, с, ну, с того года, с того месяца. Нужно много, каждый месяц отмечаюсь там. Оказалось, нигде ничего не сказано о том, кто обязан контролировать ситуацию. Человек сначала в законном порядке получает права, потом в силу жизненных обстоятельств у него возникает проблема с наркотиками и алкоголем, и его ставят на учет в диспансер. В ГИБДД, естественно, никто ничего не сообщает. Сам наркоман в добровольном порядке не спешит сдать удостоверение и продолжает водить. И зачастую таких нарушителей находят, когда те уже переступили закон. В рамках рассмотрения уголовного дела могут выявляться данные факты, то есть употребление лицом наркотических средств, а также сообщения из скорой медицинской станции, скорой медицинской помощи, то есть что доставлялись в наркотическом опьянении, в алкогольном опьянении граждане. Тем не менее, отказаться от прав добровольно практически никто не желает. Но лишение еще не приговор. Всегда есть шанс вновь сесть за руль. Должен пройти курс лечения, подтвердить, что он независим. Повторно проходит сдачу экзаменов вот, в ГИБДД и по результатам выдается водительское удостоверение. Как сообщают в городской прокуратуре, наказание ожидает не только водителей, стоящих на учете в диспансере, но и тех, кто, несмотря на запретительный диагноз, выдают разрешение управлять транспортным средством. Экстрина Волкова, Вадим Нечаев, «Наше время». Накануне страна отметила День защитника Отечества. Торжества прошли в Оренбужье. Одними из первых отпраздновали жители села Бердянка. Территориально Бердянка входит в состав Оренбурга, хоть и находится за десятки километров от города. Поздравить жителей приехал заместитель председателя законодательного собрания области Александр Трубников. Сегодня здесь а, у нас в Бердянке а, праздник, а, и он, мы совместили два праздника. Это и вывод а, 27 й годовщина вывода войск из Афганистана и День защитника Отечества. Уже традиционно при поддержке депутата Александра Трубникова прошел праздничный концерт. Поздравления прозвучали в адрес матерей, чьи сыновья сейчас служат в российской армии. И мы, ветеранам, служившим в горячих точках, вручили ценные подарки. Ну, я искренне полагаю, что патриотизм – это та основа нашей государственности, основа нашей идеологии, та, которая в общем-то, позволит нам сохранить свою идентичность и остаться независимым, уверенным государством. И любовь. Вот э, к храбрости, к воинскому духу, еще любовь к окружающим, ко всем, э, к своей стране. Вот это и есть, наверное, основное, э, что называется патриотизмом. 
К новостям спорта. Матчевая встреча по боксу «Россия-Куба» в Оренбурге завершилась победой наших спортсменов. Накануне на ринге сошлись молодые сильнейшие боксеры двух государств. Каждая страна выставляла по 10 участников. Отмечу, что боксерское противостояние нашей страны и представителей островного государства имеет давнюю историю, поэтому поединки традиционно получаются жаркими. За оренбургским турниром наблюдал наш корреспондент Виталий Сапожников. На матч с кубинцами наши боксеры выходили словно на последний бой. Оренбургский турнир дал возможность молодым ребятам постоять за честь страны, да еще и при немалом скоплении публики. Так что в грязь лицом ударить не хотелось никому. Интересно побиться с кубинскими боксерами. Кубинские боксеры одни из самых лучших, можно сказать, в мире. Вот. Для меня это, во-первых, большой опыт. Вся одна команда, один коллектив. Впрочем, и кубинцы в Оренбург приехали явно не в роли статистов. Старшему тренеру Умберто Домингезу Орти удалось собрать боевой коллектив. И уже с первых раундов стало ясно, что каждое из десяти противостояний обещает быть напряженным и жарким. История развития бокса в России и на Кубе очень похожа. В этот раз я считаю, что каким бы ни был результат, победит все-таки дружба. По регламенту соревнований за победу в каждом поединке команда получала по два очка. За поражение и ничью – одно. Участников разбили по десяти весовым категориям. Оренбургский турнир – отличная возможность для молодых ребят громко заявить о себе. Вспоминаем вот предыдущие турнир и после нашего турнира три человека участвующих здесь спортсмены из кубы стали чемпионами мира в своих весовых категориях причем один из наших боксеров который сейчас вышел на ринг он победил будущего чемпиона мира. В упорном противостоянии победа все же досталась хозяевам турнира. Молодежная сборная России выиграла со счетом 15-13. А уже в ноябре Оренбург вновь примет статусные боксерские соревнования. На нашем ринге пройдет чемпионат России. Виталий Сапожников, Дмитрий Примачек. Наше время. Оренбургский газовик тоже пополнил коллекцию трофеев. Накануне наши футболисты выиграли кубок футбольной национальной лиги. Турнир проходил на Кипре в рамках подготовки команд к сезону. В финальном матче, благодаря блестящему голу со штрафного в исполнении Игоря Коронова, Оренбургский клуб добился минимальной победы над Ярославским Шиником и взял трофей. Бились, все старались. И за счет старания, за счет того, что все, именно вся команда хотела победить, мы добились нужного результата и выиграли. Впереди у газовика финальный этап подготовки к весенней части чемпионата. Через неделю команда отправится на последний перед стартом сезона сбор в Сочи. И добавлю, что на данный момент Оренбургский клуб уверенно лидирует в чемпионате футбольной национальной лиги и имеет хорошие шансы пробиться в премьер-лигу. Но чтобы выступать, там необходимо провести стадион газовика в соответствии с нормами высшего дивизиона, в том числе увеличить число посадочных мест. Работы на арене уже ведутся. Как пообещал президент газовика Василий Столыпин, новый стадион команда получит уже в июне. Информация об отключениях. Городские электрические сети сообщают, что завтра, 25 февраля, в некоторых домах Оренбурга и Оренбургского района возможно отключение электроэнергии. Адреса, где будет отсутствовать электричество, сейчас на экране. Причина – плановые ремонтные работы. Уточнить всю информацию можно по телефону 56 83 38, либо 98 48 48. На этом все. Следить за новостями вы можете на нашем официальном сайте тройной www.telekanalregion.ru. Там же можно найти объявление о трудоустройстве на работу. Приятного вам вечера и до встречи. Компания «Промкомплект» предлагает насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1. Телефон 75 15 85.